聊什么呢？婚姻大事儿。韩先生结婚了吗？没有。韩先生喜欢什么样的人？自信漂亮。那离过婚的呢？会喜欢吗？难道陆总很介意吗？我不在乎一个人的过去，我只在乎他的未来和现在。好听的话谁不会说？时间会证明一切的。南山，我送你回去。不用了，我带他来的，我送他回去就可以了。陆总带来的，也不一定非要陆总送回去吧。韩总，这你就不懂了。虽然说你是中国人，但你从小在国外长大，不懂我们这里的规矩。谁带来的？就一定要负责送回去，不如我们把选择权交给男生。我打车回去。请问哪位是林南生小姐？我是。嗯，请你签收一下。好的，谢谢。没写名字，谁送的呢？只有哥哥和韩阳知道我喜欢玫瑰花，不可能是哥哥送的。难道是韩阳？谁给你送的花？不，不知道。不知道。卡片上没写名字，我真的不知道。韩阳，不知道。昨天为什么不坐我的车？你们俩讨论不出结果，我着急回家。你是在吃醋吗？难道不够明显吗？对，我在吃醋。我收礼物还要经过你同意。待会儿下班陪我吃饭，不许拒绝。下班我要回家，有事。我把地址发给你，你办完事必须来。随便坐，说吧，今天找我什么事儿？开个价。说吧，多少钱你才能离开杜新才？你这话是什么意思？你接近陆星才不就是为了钱吗？你这种女人我见的多了。你开个价，钱我打给你，你离他远一点。张小姐，你是不是觉得有钱就可以为所欲为？什么意思？且不说我喜不喜欢陆星才，如果我喜欢他，你觉得你给我的钱能让我离开他吗？如果我接近他是为了钱，你觉得他给的钱多还是你给的钱多？你的意思是你不肯离开他咯？你有什么资格命令我和谁在一起，不和谁在一起？陆星才不是你的私有物，林南生，韩阳不比陆星才差，他那么喜欢你，你为什么非要抓着陆星才不放？你和陆星才之间的感情矛盾，不是应该找陆星才解决吗？找我有什么用？我管得了他吗？那你就辞职，辞职。看来你有所不知，我刚进公司的时候要辞职，就没辞成功。现在我跟陆总签了协议，更辞不了。什么协议？你去问陆星才。没别的事的话，你就先回去吧，我还要加班。你把话说清楚。庄美美，如果男人不爱你，就算你把他身边所有的女人都赶走，他也一样不会爱你。你。喂，韩阳
。反正我在这儿谁也不认识，除了你，我实在找不到人陪我吃饭。应该的嘛，反正在国外那么照顾我。其实就想找个借口一起吃饭。以后不用找借口，我也会陪你吃饭，大家都是朋友嘛。真的吗？嗯。哇。真的是你送的，你不用这么客气的。难受。放手！男生就是跟我来的，到底是什么？我让你放手。该放手的是你。韩阳，你知道他是谁吗？我不管他是谁，我只知道他叫林南生。他是我的老婆。他是我的老婆。老婆，我们已经离婚了，陆青才。那又如何？男生说了，你们离婚了。离婚又如何？她依然是我的前妻，是我的女人。陆总，他已经不属于。闭嘴！你们都放开！我是一个人，不是件物品。都别跟着我。对，越多记者越好。林小姐，听说中视集团的现金卡是陆总的正牌女友，请问你是第三者吗？能说一下现金吗？有人拍到你的海归照片，能说一下现金吗？哎，请问那个海归都给我让开。你你怎么会来？如果我不来，你怎么办？今天的事儿我不会就这么算了。谁害他摔倒，我一定会追究，并且会告到他破产。你怎么会来？如果我没有跟着你，你肯定被他们吃的骨头都不剩。刚才扭到脚了，疼。活该，这就是不让我送你回家的教训。李妈，安排医生到家里。好，我们很快到家。疼的话就喊出来，我又不会笑话你。喊出来就不疼了吗？至少可以发泄出来。我没事儿，嘴硬，只是扭伤，幸好骨头没事儿，但是也不能大意，在家养伤个十天半月，差不多也就好了。嗯，麻烦你了，应该的，顾先生，没什么事儿，我就先走了，过几天我会来复查的。那我送你出去吧。我可以回家吗？可以，除非你不想要这条腿。陆总，这份工伤能报销吗？这哪里算工伤？不报销。抠，这不是抠门，是事实。那个韩阳也算是我们的合作伙伴，我这算是陪客户吃饭吧。我受伤难道不该你负责吗？你还敢说？你放心，我一定对你负责到底。我。没事了，你回去休息吧。怎么用完我就丢掉？你要是垃圾，我肯定用完就丢。这是你对救命恩人该说的话。感谢先生救命之恩，小女子无以为报，只能以身相许吧。不要。男生，嫁给我很委屈吗？不委屈嘛，且不说别的，结婚后你回过家吗？天天和别人传绯闻，我承认我当年很讨厌这种商业联姻。我不是针对你，而且真实情况不是你看到的那样。别骗人了，我没有那么蠢。如果我让你相信我，你愿不愿意以身相许？你这样会让我以为你喜欢上我了。如果是呢？是就是呗。那你呢？你这样会让我以为你喜欢上我了。如果是呢？是就是呗。那你呢？告诉我，你呢？我我没有。我说过
，想让我喜欢你，要看你有没有这个本事。可是现在我没有喜欢你，是吗，男生？我一定会让你喜欢上我，让你心甘情愿的喜欢我，留在我身边。不是爱上我，我一定会让你爱上我的。我有一个前车之鉴，已经倒霉了一次了，恐怕没有那么容易喜欢你。你该去休息了。好，你好好休息。这辈子你都别想离开我。喂，陆总，你出门了吗？你看到新闻了吗？差不多。谢谢。喂，喂，陆总，出门了吗？看到新闻了吗？看到了。你没有什么看法吗？照片拍的不错。还有呢？如果只拍我们俩，就更不错。我没跟你开玩笑，这个记者不会是你安排的。我有那么无聊吗？男生，别挂电话。如果今天的事情我给你解决了，你能给我一个肯定的答复吗？嗯、黑松天，报纸头条，你起的意思？哎，不用太感谢我。谁让你发的？没有一家报社敢发。谁让你发这些新闻的？不是你让我发的吗？我什么时候让你发的？你跟我说过呀，只要是你的绯闻，就使劲的发。你看我多给你面子，好多明星想要的版面都没给，专门留给了你啊。我什么时候说过？黑松天，报纸头条，你起的意思？不是你让我发的吗？我什么时候说过？几年前啊，就你刚结婚的时候。几年前，兄弟够义气。那个时候刚跟李兰成结婚，为了离婚不断跟女人出入，可是他就是没有丝毫的反应，所以我就说，只要是我的绯闻，就使劲的发布。哎，真该死，真是好兄弟啊！三年前的话你都记得？那当然了。我现在不想要这个头版新闻了，以后也不要看见。不想要？为什么？你是单身汉，传点绯闻怎么了？还能提高 K 传媒的知名度，为什么不要 ？K 传媒是我靠实力打拼出来的，可是我已经发了。我相信你有这个实力把这个新闻撤下来。我还想靠你的脸提高点销量呢。那你怎么不拍他们俩？他们俩没啥可拍的，太安分了。安分？要不要我爆点料给你？徐才，你不会对那个绯闻女主角有意思？看上她了，看上她喽。你们能不能别这么八卦？你们能不能别这么八卦、啊？不能，我可是八卦公司的老板。想要压下新闻可以，但有个条件，你得告诉我他叫什么名字。哎，林南生。林南生，这个名字有点耳熟啊。你不觉得照片也挺眼熟的吗？是的，新蔡几年前结婚的那个女人也姓林啊。好像也叫林南生。哎，你不知道吗？还是早就知道了。刚知道，懂了，太俏了，想把老婆追回来，是不是？行，哥们儿挺你，马上把新闻撤下来。撤下新闻也是为了讨未来老婆欢心吧？老子要去追老婆去了，你们待够了就自己回去，我就不陪你们了。有什么需要的找秘书，别给我打电话。重色轻友，在家等我，我马上到家。喂，喂，陆青彩，你说话，你那是什么声音？你有没有事？有没有受伤？为什么不接我电话？你知不知道我很担心你？你知不知道你吓死我了？你要是出了什么事，我怎么办？你担心我？没事儿。是不是吓到了？你为什么不接我电话？着急回来见你，擦到了柱子，手机飞出去被碾碎了，这就飞快赶回来。那，那你刚才说的话是不是真的？什么话？说你担心我，害怕失去我。告诉我，我不想再听谎话了。那你是不是也要承认爱上我了？至少也是喜欢我的，对不对？男生，我们复婚吧
，那就要看陆总有没有这个本事喽。